वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आईटीएलएस एकेडमी आप सभी लोगों का आईटीएलएस एकेडमी में स्वागत है ये हमारी मशरूम प्रोडक्शन की सीरीज चल रही है हमने अपने स्लाइड लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था बैक्टीरियल डिजीज के बारे में कि कौन कौन से बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हमारे फंगस जो मशरूम में डिजीज कॉज करते हैं और आज इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फंगल डिजीज कि कौन कौन सी फंगस होती कौन कौन सी फंगल्स होती हैं जो हमारे मशरूम में डिजीज कॉज करती हैं तो सबसे पहले है हमारी कॉफ वेब माउल कॉफ वेब माउल क्या ये क्या है ये फंगस है जो हमारे मशरूम में डिजीज कॉज करती है तो सबसे आप देखते हैं ये क्या है वेब माउल डिजीज जनरली अकर्स इन फ्रिक्वेंटली However, it can occasionally be widespread and destructive problem on individual farms. In the early 1990s, epidemic outbreak of cobweb disease occurred in a United Kingdom and Ireland. Some areas experienced significantly problem with fungicide फंगिसाइड रेजिस्टेंस स्ट्रेन अब हम देखते हैं कॉफेब माउल क्या होती है ये कॉफेब माउल जो डिजीज होती है वो 1990s में इसका आउटब्रेक हुआ था यूनाइटेड स्टेट और इंग्लैंड में इसके बाद क्या है ये एक इन इन जो ये डिजीज होती है ये इनफ्रिक्वेंटली फैलती है और इसके अलावा जितनी भी इंडिविजुअल फार्म होती है उसको डिस्ट्रक्टिव की प्रॉब्लम हो जाती है इस इस माउल की वजह से इसके सिम्टम्स हम देखते हैं The initially symptoms of cobweb infection can be seen on mushroom pin head outwards. अगर हम इसके symptoms की बात करें तो इसका सबसे initially symptoms होगा वो हमारे pin head पे होता है. Next है spotting first appear on a mushroom tissues as light fleshy yellowish brown color. देखिए इसमें ना जो mushroom होती mushroom पे लाइट येलोइश कलर के पैचेस पड़ने लगते हैं पैचेस ऑफ व्हाइट कॉर्न वेवी फ्लिपी माइसिलियम ग्रोथ कवर डेथ हेल्दी मशरूम कॉलोनी आर यूजली सर्कुलर ग्रोथ इज रेपिडली अंडर अ मॉइस्ट एंड ह्यूमिडिट ह्यूमिड कंडीशन ह्यूमिडिट कंडीशन ये जो पैचेस होते हैं ये हमारे जो हमारी माइसिलियम होते हैं उसमें मतलब ये समझ लीजिए कि वो उसकी पूरी बॉडी बॉडी पे हो जाते हैं ये सर्कुलर सेफ होते हैं और ये और ये जो मशरूम है वो हमारी मॉइस्ट कंडीशन में ग्रो करती है माइसिलियम में चेंज टू पिंक टू रेड कलर एज इट इज ये जो कलर जैसे जैसे ये बढ़ता जाता है वैसे वैसे इसका जो कलर होता है वो चेंज होता चला जाता है अफेक्ट का मशरूम टर्न ब्राउन और रोड इफ इसकी वजह से जो कलर होता है वो इफेक्ट हो जाता है इफेक्ट होने की वजह से ब्राउन और रोज हो जाते हैं स्पॉटिंग एंड ब्लोचिंग स्पॉटिंग ऑफ अ मशरूम में आल्सो नॉट बी अंटिल आफ्टर हार्वेस्ट रिजल्टिंग इन द पोस्ट हार्वेस्टिंग कंडीशन तो स्पॉटिंग होती है स्पॉटिंग ऑफ मशरूम की में आल्सो नॉट बी सीन अंटिल द अच्छा अगर हम इसकी बात करें इस डिजीज कॉज होने की उस वो डिजीज हमें तब तक कॉजेज नहीं पता नहीं चल सकती है जब तक इसको हम हार्वेस्टिंग की कंडीशन नहीं आ जाती है जब हार्वेस्टिंग की कंडीशन आ जाएगी तब हम इसी डिजीज को डायग्नोस कर पाते हैं डिजीज साइकिल एंड स्प्रेड इस जो डिजीज है इसकी साइकिल क्या है और कैसे ये फैलती है हेवियर कॉजिंग में रिक्वायर इंक्रीजिंग वॉटर एप्लीकेशन दे आर फोर मैनी इंक्रीज द स्प्रेड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ दिस डिजीज Change in casing management materials, for example, heavier casing material can increase disease occurrence or development. ये जो disease होती है, वो जो जो ये जो disease है, ये water की presence है. मतलब जहाँ पे water की moist condition होगी, वहाँ पे ये disease cause हो जाएगी. और इसकी वजह से बहुत सारी जो disease ये जो डिजीज होती है ये मॉइस्ट कंडीशंस में होती है जहाँ पे वाटर काफी ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है वहां पे ये इसका डेवलपमेंट होता है और ये स्प्रेड होती है द पैथोजन इज स्प्रेड बाय एयर वन स्पोर्ट्स वर्कर्स एंड इनफेक्ट इन्फेस्टेड इक्विपमेंट वो वेब स्पोर्ट्स आर ड्राई और अर्ली डिसलोडेज 
एंड बीकम एयर वॉन वेन डिस्टर्बेड ये जो डिजीज है ये डिजीज के जो फंगस होते हैं स्पोर्स होते हैं वो एयर वॉन होते हैं मतलब कि जो एयर के थ्रू फैलते हैं द स्पोर्स ग्रेटली डिस्टर्ब इन एयर करेंट में बी कैरी कंसिडरेशन ऑफ डिस्टर्बेंस को वेव स्पोर्स और माइसिलियम कैन ऑल्सो बी स्प्रेड बाई फ्लाइज पीपल इक्विपमेंट ये जो स्पोर्स होते हैं मे बी एयर के थ्रू फैलते हैं इसके अलावा ये जो फ्लाइज होती है पीपल्स होते हैं इक्विपमेंट के द्वारा भी फैल सकते हैं Even the simplest of cultural of operation, such as watering, sorting, uh, and infected area, could result in the disturbance and spread of pathogens. ये जो material है, ये सबसे ज़्यादा simplest method है. इसके अलावा, ये जो watering और जो 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 areas होते हैं, जहाँ पे काफी ज़्यादा water या salt की amount होती है, वहाँ पे ये grow करते हैं, फैलते हैं. Changing ventilation that could influence the evaporation rate. In in area of roof and or or in, increase the air or volume come promote spore disposal. देखिए जो वेंटिलेशन के चेंज होने की वजह से इवेपोरेशन होने की उस रूम में इवेपोरेशन की वजह से जो रूम का चेंज इन वेंटिलेशन दैट वुड इन्फ्लुएंस द इवेपोरेशन रेट इन एरिया ऑफ रूम इंक्रीज द एयर स्प्रेड वॉल्यूम चेंज इन वेंटिलेशन दैट वुड इन्फ्लुएंस द इवेपोरेशन रेट इन एरिया ऑफ रूम और इंक्रीजेज द एयर स्प्रेड और वॉल्यूम वुड प्रमोट द स्पोर डिस्पर्जर देखिए ये जो रूम है अगर रूम का हम वेंटिलेशन चेंज करते हैं वेंटिलेशन चेंज कर रहे हैं तो उसकी वजह से क्या होता है इवेपोरेशन रेट में कुछ डिफरेंस आता है स्प्रेड में कुछ डिफरेंस आता है तो इन डिफरेंसेज की वजह से जो हमारी ये जो डिजीज होती है उसके स्पोर्स काफी जल्दी फैलते हैं अब हम देखते हैं डिजीज कंट्रोल एंड मैनेजमेंट की इस डिजीज को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और इसकी मैनेजमेंट की बात करते हैं गुड फार्म वर्कर्स हाइजीन फार्म सैनिटाइजर प्रैक्टिस एंड ए फ्लाइट कंट्रोल इज इसल फॉर कंट्रोल अटेंडेंस ऑफ सैनिटाइजर प्रैक्टिस ड्यूरिंग द केजिंग मटेरियल प्रिपरेशन एंड हैंडलिंग इज नॉट क्रिटिकल सिंस कंटामिनेटेड एट द केजिंग स्टेज इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन देखिए जो अगर वर्कर्स जो वर्कर्स काम कर रहे हैं हमारे फार्म में वो प्रॉपर तरीके से हाइजेनिक होते हैं और हमारे यहाँ पे अगर जो हमारी फार्म है उसको हम प्रॉपर तरीके से जो फ्लाइज है उसको कंट्रोल कर पा रहे हैं तो हम इस डिजीज पे इस डिजीज के कॉजिंग होने को जो जो इस डिजीज को सेपरेट स्प्रेड होने से फैल सकते हैं रेयरली द फार्म हाइजेनिक एंड सैनिटाइजर सेक्शन इज गाइड फॉर फर्दर डिटेल कोवेब डिजीज कैन बी इजिली कंट्रोल बट इट इज कैपेबल टू कॉजिंग लार्ज लॉस इज निगलेक्टेड ये जो डिजीज होती है उस डिजीज को बहुत ही इजिली तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं और इसके लिए जो हमारे हाइजेनिक सैनिटाइजर सेक्शन है उसमें कुछ गाइडलाइंस भी शो की गई है इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कल्चरल एंड इन्वॉर्मेंटल कंडीशन इन ऑर्डर टू अवॉइड कंडीशन दैट फेवर द डिजीज डेवलपमेंट प्रिवेंट द डिजीज फ्रॉम बिकम स्टेबलाइज बाई मेंटेनिंग द गुड वॉटरिंग प्रैक्टिस एंड Environmental control to prevent the wetness of casing surfaces and on the surface of mushroom. अगर हम अगर हम कोई भी cultural conditions, अगर जैसे कोई भी environment है जहाँ पे हम proper तरीके से जो भी जो जैसे mushroom में mushroom के mushroom की की growth की जो भी proper environment चाहिए अगर हम उसे provide कर रहे हैं उसमें बिना किसी contaminations के तो हम इस disease को separate होने से avoid कर सकते हैं. इसके अलावा अगर जहाँ भी हमारा इस रूम में अगर हम वॉटरिंग के लेवल को थोड़ा सा मैनेज कर पाए और उसमें विटनेस लेके आए तब भी हम इस डिजीज को इजीली कॉज होने से रोक सकते हैं इसके अलावा मशरूम प्रोडक्शन के लिए जो टेम्परेचर होना चाहिए वो हमारा 80 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए और जो ह्यूमिडिटी होनी चाहिए वो नाइन्टी से कम होनी चाहिए अगर ये चीजें होंगी तो ये डिजीज ये स्प्रेड जो बैक्टीरिया है वो प्रॉपर तरीके से ग्रो नहीं कर पाएगा और ये डिजीज कॉज नहीं होगी तो इस तरीके से हम डिजीज को कंट्रोल और मैनेज कर तो हाँ ये होती है हमारी एक डिजीज तो ये होती है हमारी फंगल से स्प्रेड होने वाली डिजीज और इसकी वजह से जो हमारे फंगस होते हैं जो हाँ तो इसकी वजह इसी डिजीज के फैलने की वजह से जो हमारी फंगस होती हैं जो हमारी मशरूम होती है उनकी क्वालिटी क्वान्टिटेटिव दोनों में ही लॉस होता है और जो फार्म होती है उसको भी फाइनेंशियली काफी लॉस जाता है अगर ये डिजीज कंटामिनेशन या फिर ये डिजीज हमारी मशरूम में फैल गई है तो प्लीज फॉलो आई टी एल एस अकेडमी ऑन इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर यूट्यूब व्हाट्सएप एंड लिंक इन 
and also get it on Google Play Store. Thank you so much for watching my video. Please like, share and subscribe at Academy. Thank you.